طيب خلفيته الكروس ومور اه هنجيب لكن الكوليستيشن الجيلي والكروس ده جيلي يعني حصل فتره حصل لها جيلي ده كومن بروبلم دايما بيبقى غالبا في الجويز البيب تير تو نورمال هايت النورمال ده ذا كاو از بيرس عكس الفاميليا يعني بيبقى طبيعي جدا الجيس ده ذا كاو از بيرس يبقى نورمال لكن بعد كده حصل اكستريميشن شويه في الجروس بتاعه في خلال السنتين اللي بعد كده يبقى حصل ترانزيت اكسلريتد جروس تباطؤ شويه في الجروس على الجروس الفيلوسيتي بتاعته ما كانتش نورمال تباطؤ شويه فبالتالي هيبقى الفيلوسيتي بتاعته اتاخرت شويه فالتيليت تو ايج يجي عند ما يبقى قدر فيبقى نورمال طب ازاي بقى وهو كان اول شوط وبعد كده يمكن انا اتطرقت في المحاضره اللي فاتت ازاي لان هو الفيلوسيتي بتاعته تيليت فاللي هو البروجر بتاعت الابيفيزيس هتبقى متاخره شويه فهنديله فرصه ان هو يكبر زياده يعني طوله هيفضل زياده شويه عن اللي قبله الايبيبس بتاعته هتتقفل متاخره شويه فبالتالي ما هيبقى قدر هيبقى قدر في الهايب بتاعه النورمال طب هنعمله حاجه الجروس هرمون هيديك لا مش هيديك بس خلاص الري اشورنس ونطمن البيرامس ان هو ممكن لما يبقى لما يكبر شويه هيبقى طول زي الاثنين بس لازم يكسبلود عشان يبينوا ان ما يكونش الاب والام شور يعني مصيرين ويجي كلهم اه ما هيكبر هيبقى طويل لا ده هيبقى حاجه ثانيه خالص اللي هي الفاميليا الاوجيلي الباثولوجيكال ده بيمثل ليس ذان 10% ودي بتبقى حاجات كتيره بقى حاجات اندوكراين حاجات جينيتكس حاجات حاجات كرونيك دي زي ما انا بقول فده المفروض ممكن يجي يقول لك ان يوميريت الباثولوجيكال شورت ستيشن مش هنحكي خالص النورمال فاليوز والحاجات دي يبقى يوميريت الكلام اللي احنا هنقوله دلوقتي اللي هو الحاجات الجينيتكس والبروتوزولاس الجينيتكس قلت لكم اسماء لقيت لو تدربنا على كل حاجه مش هينفع وكل حاجه هنقولها ليها طبعا يعني الداون سيكروم هناخده في الجينيتكس التيرنال هناخده في الجينيتكس البيوكو بولي ساكرايوزيس هناخده ممكن في الميتابوليك ليتر اه السكيليتال ديسبيزيا اللي هو الاكونتروفيزيا راس السيكتور سيندروم ليتر اه ممكن في الحاجات اللي هو الكونجينيتال هارت ديزيز كل الحاجات دي هنتدرب بس مطلوب منكم اسماء لان الاس كيو مشهوره او ان انت في الكيوميك فهو في اس الاندوكراينال بوزز دي ممكن لوحدها تيجي ان يوريد الاندوكراينال بوزز اوف باثولوجيكال شورت ستيشن دي بيبقى فيها ايه؟ بيبقى البورن ايدج بيبقى ماركت ديلي يبقى البورن ايدج بيبقى ماركت ديلي الاندوكراينال بوزز ايه اللي هي اهم الاندوكراينال بوزز اللي جنب شورت ستيشن؟ الجروس هرمون ديفيشنسي وطبعا اللي هو الثيرويد هرمون والادرينال اكسس كل الحاجات دي بتعمل شورت الجروس هرمون ديفيشنسي يا اما هو يكون لوحده ايزوليت الجروس هرمون ديفيشنسي لوحده يا اما يكون بان هايبر ويتشرين كل الهرمونز اللي بتتفرز عن طريق اللي هو الانتيري بتوتري جلانس بتبقى عندها ديفيشنسي زي الفريد والفريد جيوما وتبقى عامله له حاجه اسمها بان هايبر ويتشرين ويبقى شورت ستيتش الفريد والفريد جيوما هي رير بس لازم نفكر فيها يعني لما يجي لي طفل ويبقى عنده بان هايبر ويتشرين لازم ان انا اعمل سي تي وام ار ار خصوصا الام ار ار عشان اكسكلود فريد وفريد جيوما أو قلنا الأيزوليت جروس هرمون أو سكندري تو كريمي فرنجيوما يعني عنده كريمي فرنجيوما بس ما كانش فيها الجروس هرمون ماركت ديفيشنسي لكن ليتر اون عملت كومبريشن وليتر اون حصل له جروس هرمون ديفيشنسي ايه اللي هنعمله؟ هنعمله سي تي هنعمله ام ار اي هنعمل فيجوال فيلد اسوسيات عشان اكسكلود يا اما يكون الجروس هرمون نفسه في الاول يبقى كويس ولكن عنده حاجه اسمها انسولين جروس هرمون ديفيشنسي زي حاجه اسمها كارون سندروم زي ما قلت لكم التفاصيل بتاع كل حاجه دي مش هينفع نتدرب بيها لكن نعرف اسماء دلوقتي بعد كده كل الحاجات دي هنعرف ايه تاني في الاندوكراينال بوز غير جروس هرمون الهايبوسايروديز والهايبوسايروديز يا اما حاجات كونجينتال يا اما ابايروديز يا اما هايبو باراسايروديز يا اما هايبو مونادازم او الادرينال هرمونز اللي ممكن تعمل حاجه اسمها بوشينج سيندروم وده من الاسئله المشهوره برضه في الاندوكراين او ادرينال انسفيشنسي او كورتيكوستيرويد هرمون ان هو طفل بياخد كورتيكوستيرويد هرمون برولونج ديوريشن لارج دوزز زي الناس اللي هم عندهم مثلا سيستميك فلوكس زي الناس النكروتيك بيمشوا على ستيرويد هرمون فتره طويله 
طب واحد ايه البديل ان احنا العيال دي محتاجه ستيرويد هرمونز نفس الواحد مش عايزين ناثر على الجروث بتاعهم لو ان احنا ممكن نديهم اولترنتيف دي يبقى بندي اولترنتيف دي يعني ايه؟ يعني بندي يوم ستيرويد ويوم فري يوم ستيرويد ويوم فري يعني يوم هياخد كورسين ستيرويد مثلا ويوم مش هياخد حاجه خالص ده قلنا ان هو ده بيأثر اقل على الاستريتشرز بتاعت الاطفال يبقى هنا مثلا برونج هاي دوز يعني ايه كلمه برونج هاي دوز؟ يعني بياخد 5 ملي جرام بريبيزون بير دي او اكتر في ارقام طبعا بتاخد سرعات اكتر من كده بكتير هو ده اتليست 5 ملي جرام كل يوم ده اللي هياثر على الطول بتاعه الريسك از ريديوسد باي اورتيرنال ديتا لما بيكتبوا ان يوم هياخدوا يوم مش هياخدوا ده هيقلل الانسدنس بتاع الشورت ستيتش ايه تاني من الاسباب اللي بتسبب باثولوجي في الشورت ستيتش يبقى قلنا برايمر فوزس وقلنا جينيتك فوزس وهنا في سيفير سيستميك ديزيز سيفير سيستميك ديزيز اللي بتبتدي في الانفانسي او تشايلد هود هتاثر على طول فعلا زي كرونيك اللنس زي كرونيك كيدني ديزيز العيال اللي عندهم كرونيك كيدني ديزيز سيستميك فايبروزيس ليفر سيفيريور مال ابسوربشن كلها بانواعها اللي هو مثلا كل الانواع اللي هو مال ابسوربشن ديموليتيك انيميا اي حاجه كرونيك كرونيك انفكشن حتى اللي هو كرونيك انفكشن اللي هو اي نوع تاني غير البنفانزيز الشرطي سببلي شورت ستيتش. من الاسباب الاخرى في اللي هو الباثولوجي بتاع الشورت ستيتش عشان كده بنقول ده سؤال طويل وسهل ان احنا نجاوبه اللي هو نيوتريشنال ستارفيشن مال نيوتريشن كل المال نيوتريشن ممكن ان هي تسبب شورت ستيتش. طيب ايه اكتر حاجه هتتاثر؟ يعني هو الهايب ولا الويت؟ الاكتر الاول لا الويت بيتاثر الاول وبعد كده الهايب عشان كده لما بيجي الطفل وادي اقيس المقاسات بتاعته واعمل الميجرمنت بتاعته والاقي ان الهايب ده بلوب الفيرس يبقى ده معناها حاجه كرونيك مش حاجه ترانزيانت يعني مش واحد جاله جاسترا يعني جاسترا ترايتس طفل جاله جاسترا ترايتس طولت معاه شويه ده ترى كومبليكيشن وده هتبقى نيوتريشن شويه يا ترى هيتاثر الطول الاول ولا هيتاثر الويت؟ لا الويت الويت طبعا هيجي للطفل ده وهقيسه بهقيسه بمقاسات هلاقي الويت بتاعه عشان يوصل لمرحله ان الهايت يتاثر يبقى معنى كده ان هو اعرف تفاصيلها ما نقدرش. طبعا في حاجه اسمها سوشيال شورت ستيتشن اللي هو السيكولوجيكال ديبريفيشن عشان كده بتقول ان هو العلاقه بتاعتي والماذر تو انفنت ريليشن مهمه جدا لان دي بتساعد على السكريشن اوف كروس هورمون. خلاص؟ يبقى مهم قوي ان هي دي حاجه فعلا اسمها سايكولوجيكال ديبريفيشن ان هو ديستربس تشايلد اند مادر اند فاميلي ريليشن بتقلل الجروث هرمون فبالتالي هتعمل شورت ستيتشر. طب لو جات لي حاله هاو تو ابروتش ا كيس اوف شورت ستيتشر. حاله شورت ستيتشر ساعات لما بيجي لنا سؤال في الامتحان هاو تو مانج كيس اوف شورت ستيتشر كلنا بنتوجه هاو تو مانج ممكن في راسين تريتمنت وطبيعي من الامتحان على اننا في كل مره غلط. مانجمنت يعني هاو تو ابروتش يعني هاو تو دايجنوز في الاول قبل ما تبتدي تريتمنت. مانجمنت لكن انا لما اجي لك اقول لك تريتمنت يبقى تريتمنت بس لكن مانجمنت يعني هاو تو دايجنوز في الاول وازاي ان انت بعد كده تعالج. يعني هي ايه فور تو ذا هاو تو ابروتش ا كيس اوف ذا شورت في الاول ان احنا بنعمل هيستوري اكزامينيشن انفستيجيشن مانجمنت بعد كده بكمل بعد تريتمنت بعد كده اكوردنج هو هيحتاج روز هرمون هيحتاج ايه اشهر وكده يبقى هاو تو ابروتش ا كيس يبقى اول حاجه عايز اخد هيستوري الهيستوري الصح بتاعي ان انا هاخد فاميلي هيستوري في عندنا حد في العيله قصير اخواته حد قصير الاب والام اخد هيستوري في الجينيتك يوبيرتي حد في العيله في الفاميلي هيستوري كان عنده جينيتك يوبيرتي في جينيتك ديزيز في الفاميلي كل ده هيستوري هيستوري اوف اني كرونيك اللنس او سوشيال بروبلم هل هو الطفل قاعد مع الام والاب هل الطفل عنده مشاكل هل الطفل بيعاني في المدرسه كل دي حاجات سوشيال بروبلم ممكن انها تاثر عليه هيستوري اوف ستيرويد انتيك في الميديكيشن بقى له قد ايه خدها الديوريشن بتاعته هل هي برونج ولا مش واحد بقى يجي بقى له اسبوع بياخد مثلا في نادول حاجه عبيطه كده ولا حاجه ويقول الام يقول الام ان هو بياخد كورتيزون هيأثر على الطول الكلام ده لا يبقى برولونج دوز واتليست 5 ملي جرام بير دي خلاص انا خدت الهيستوري كده ببتدي اعمل اكزامينيشن في الاول خالص الاكزامينيشن الميجرمنت اهم حاجه ميجرمنت بعد كده هعمل سيستميك اكزامينيشن لكل سيستم الميجرمنت هقيس الطفل اللي هعمل الجنس او الهايب اكوردنج اللي هو التشايلد 
بعد كده المفروض هنشوف الهايت بتاع البيرنت والهايت بتاع اللي هو الاذر سيركلز لان معظم الحالات بتبقى فاميليا بس احنا مش واخدين بالنا يعني معظم الحالات مش واخدين ستيشن في الجيزه بتبقى فاميليا وبعد كده بعمل كالكيوليشن لحاجه اسمها ميد اللي هو بتاع الاب والام البيرنت وهشوف الحسبه بتاعتها مختلفه الفويس عن البير ميد برنت هايت اللي هو عباره عن ايه؟ بجيب الهايت بتاع المذر والهايت بتاع المذر واجمعهم على بعض واقسمهم ديفايدد باي 2 بلس 7 لو هو بوي وماينس 7 لو كان جيرلز يبقى لو انا عندي جير مثلا يبقى انا هجيب الطول بتاع الام والطول بتاع الاب اجمعهم على بعض واقسمهم على اثنين وبعد كده ماينس 7 هيطلع لي الميد بريكتال هايت ايه لازمة ان انا بعمل كده؟ ان المفروض في النور موجود مهم قوي ان هو يكون ويزن هيز او هير تارجتس انتاير رينج هو يعني ايه؟ يعني ان الميد بريكترال هاي بلس اور ماينس تو ستاندرد ديفيشن يعني في اصلا كيربات للي هو الميد بريكترال هاي بحطه على الكيرف واشوف ان هو المفروض ان طول الطفل ده يكون تو ستاندرد ديفيشن بالنيجاتيف او بالبلس يعني ازيد من البيت برنتر الفايت التو ستاندرد ديفيشن او اقل من التو ستاندرد ديفيشن ايه يعني ايه الستاندرد ديفيشن؟ دي على الكيرف على الكيرف دي حاجه اسمها ستاندرد ديفيشن كيرفز بنستخدمها في العيادات المتخصصه للشورت ستيشن يبقى كده انا عملت عرفت ان هو هل هو بقى فاميليا ولا لا كل ده عشان اعرف اعيد الجروب بدل ما ادخل في الانفستيجيشن مكان الانفستيجيشن كتير ده انا في البدايه خالص جاست بس حسبه بسيطه حطيته على الكيرف عرفت ان هو فاميليا فخلاص انا مش محتاجه ان انا اعمل فيرزر انفستيجيشن بعد كده هنا اللانس اوف ذا تشايلد بقيس بقى اللي هو اللانس او الهايت بتاعه بقيس الابر سيجمنت واللور سيجمنت ليه؟ ايه لازمتها دي في الاكزامينيشن ان انا اطلع ادخله هو بروبورشنال ولا ديس بروبورشنال وزي ما قلت لكم السؤال بس بتاع ديس بروبورشنال شورت ستيشرز مينشن ذا كوزز ده بيجي سؤال طب انا لو قلت ديس بروبورشنال شورت ستيشرز وقال لي مينشن ذا كوزز احط ايه؟ احط منها نورمال فاليو؟ لا هنحط كل الاسباب الثانيه ما عدا نورمال فاليو يبقى ايكوال ديس بروبورشنال يعني يعني باثولوجيكال لكن الباثولوجيكال احتماليته ان هو ديسبروشنال او بروبورشنال ممكن تكون موجوده. العكس بقى. الهاي بلاس الهاي بلاستي از مور سنسيتيف انديكيتور زي ما قلت لكم ان في انواع كثيره من الجروس كيرفز اكثر انديكيتور اللي هو البلاستي جروس كيرف ده اكثر حاجه في الدقه بس اكثر واحد بنستخدمه اللي هو الثاني اللي هو المونتاج اللي هو البرسنت بايز اسهل يعني. ان انتوا بتدخلوا بيه في الامتحانات كان في حد من زمان كنت قال احنا بنحفظ الكروس كيرف دي والكلام ده لا احنا مش بنحفظه احنا زي ما قلت لكم الحاجات اللي بتتحفظ المره اللي فاتت لكن في الامتحان المفروض ان انتوا بتاخدوا الدكتور في الشارب كده المفروض ان انتوا بتوزعوا عليه او بتطوروا من بعض في شارتس كده للدراسه بتقيس الهاي او الناس وتحطوا تتعلم ازاي تحطوا على الكيرف وتقول هو نورمال ولا نورمال شورت ولا فوق الاكزامينيشن كمان يتضمن غير الفيجوال ده يتضمن اللي هو الديتيل سيستمك اكزامينيشن عشان اكسكلود السيستمك ديزيز زي ما احنا قلنا من اسباب الباثولوجي بتاع شورت ستيتشن ان هو يكون عنده كرونيك كيرنس. جينيتال اكزامينيشن مهم عشان اشوف اللي هو هل هو عنده اي مشكله في البيوبرتي ولا لا ولو دخل في البيوبرتي اعمل بيوبرتي ستيتشن. يبقى انا خدت كده هيستوري عملت اكزامينيشن بعد كده بدخل على الانفستيجيشن. اول انفستيجيشن حاجه مش مكلفه خالص الاول ان انا هقدر اعمل له بون ايدج اعمل اكس راي زي ما عرفنا المره اللي فاتت ازاي بنحدد كل مرحله عمريه وليها مكان واتفقنا اشمعنا مثلا الليفت ريسك بنعمل فيه في الايرلي تشايلد هود ليه قلنا دي عباره عن ريسيرشز ووصلوا ان احنا بنعمل في المكان ده على الليفت هاند والريسك مثلا بتجي الايدج فاحنا هنعمل في الاول اكس راي وعندنا اقص او عندنا الحسبه اللي احنا اتعلمناها المره اللي فاتت بتاعت الاستاتيك سنسور ونقدر ان احنا نحدد هل هو نورمال بون ايدج ولا ديليت بون ايدج. نورمال بون ايدج يعني معناها انها نورمال فاريانت يعني فاميليا ديليت بون ايدج يبقى معناها بون سبيشالي يبقى انا كده اوايد ان انا عملت انسيسري انفستيجيشن في الطفل ده ما دخلتوش في مداهات كتير. 
المرحلة الثانية اللي مهمة قوي أي بنت تجيب لنا قصيرة لازم أعمل لها كريوتايب لأن من أكثر ذا موست كومن ذا كومنست كوز أوف ذا شورتست تيشرز إن ذا يير فور تيرنر سيدروم تيرنر سيدروم هيكسكلود أي كبير شورت كبير لازم أعمل لها كريوتايب وعشان يكسكلود التيرنر سيدروم اللي هو بيجيني قراية 45 إكس كبير بنعمل حاجة اسمها لو أنا شاكة بقى أنا عنده سيلينج ديزيز خلاص اللي هو نوع من أنواع اللي هو المان أبسوربشن سيندروم والحاجات اللي هي في المان أبسوربشن أعمل له حاجة اسمها أنتي تيشو ترانس ريتامينيز وده بيبقى بوزيتيف لو هو سيلينج ديزيز وبقى قبل الوقت في حاجات مور سبيسيفيك اللي هو بناخد بايوبسي ده اللي أعمله بعد كده ممكن أعمل سكيلتر سيرفي أنا الطفل مش عارفة هو شكله كده ممكن أعمل في بعضه ديس بروبورشن كده مش عارفه هو انهي بالظبط بول اللي هو البروكسيمال ولا الديستال مش قادره احدد بعمل له حاجه اسمها سكيلتر سيرفي لو عندي سكيلتر ديستيزيا مثلا اكون ديستيزيا وعايزه اشخص طبعا ما ننساش ان الريتكس سهل قوي تشخيصه دي من اهم الحاجات اللي بتيجي في الامتحان الريتكس وهو اللي برضه من الاسباب اللي بتسبب شورت سبيتش طب لو يكون ايج ماركت ديلي احنا قلنا اكتر حاجه تعمل ماركت كنت ليه؟ كانت ايه واحنا بنتكلم؟ قلنا الاندوكراين كوزز يبقى لو عندي بول ايج انا عملته لقيته نورمال خلاص ده نورمال باريت لو لقيته شويه ديليت خلاص انا هفكر في الكوليستيشن لو لقيته ماركت ديليت يعني متاخر خالص بثلاث اربع سنين عن عن اللي انا شايفاه يبقى انا هفكر في الاندوكراين كوزز ولازم ان انا اعمل ساعتها ثيرويد بروفايل ودي مصر كامل كوزز اللي هو الثيرويد هرمون اعمل جروس هرمون اعمل جروس هرمون ستيموليشن تيست اعمل اسسمنت اعمل سيرم ليفل ستيرويد اشوف الادرينو كورتيكو تروبيك هرمون اخباره ايه؟ ايه بتويتري هرمون ديفيشنسي دايجنوز؟ اشوف كمان هل هو بتويتري هرمون ده لكل الهرمونز كلها ولا جروس هرمون؟ يعني انا دلوقتي لما بعمل انفستيجيشن لقيت عنده جروس هرمون ديفيشنسي هل هو يا ترى جروس هرمون بس اللي ديفيشن ولا بقيت عنده بان ماي بيوتيفريد يبقى عشان كده لازم اعمل اسسمنت للاذر هرمون بتاع البيوتيفريد ده لاحسن يكون عنده بعد كده كريكو فرنشيوما يبقى انا لو لقيت عنده بعد كده عملت جروس هرمون لقيت قليل بس بقيت اللي هو الهرمون بتاع الانتيبيوتيك لقيتها قليله يبقى لازم اكسكلود كريكو فرنشيوما اعمل له سي تي ام ار يبقى البان ماي بيوتيفريد لازم ان انا اكسكلود بالام ار اي لو انا شاكك في اي برين ابنورمال احنا كده من الحاجات الابنور مركزي كانت روس كانت اشهرها كانت الشورت ستيج ايه تاني ممكن يجي لي او مانفست الويت ما هو يا اما اندر ويت ودي هناخده بعد كده مع المانفست نيوتريشن في المرايفس يا اما اوفر ويت ودي بنسميها اوبيزيتي طب يعني ايه اشخص ازاي اوبيزيتي يعني هو جاست ان انا اشخص اوبيزيتي ان هو الويت بتاعه والكلام ده لا الويتي تتشخص بالبادي ماس اندكس بادي ماس اندكس لازم يكون اكتر من او ايكوال 90 بيرسنتايل في الايج اند سكس بتتحسب ازاي اظن كل الناس عارفه ازاي بتتحسب البادي ماس اندكس بتجيب الويت في كيلو جرام على ديفايدد باي هايت في سكوير متر ويديها تقسيمه لو هو نورمال لو هو اندر ويت لو هو اوفر ويت لو هو دخل في الاوبيزيتي يعني دي برضه كل حاجه مرحله الاوفر ويت من 90 تو 95 وصل ل 90 95 يبقى فوق يبقى ده دخل في الاوبيزيتي. ايه اسباب الاوبيزيتي؟ برضه قلنا بس هنقول نمرين اسماء مش هنقدر نقول كل حاجه بالتفصيل اللي هو الايتيولوجي عندنا اكسوجينوس اوبيزيتي حاجه جينيتكس او البايومنتال فاكتورز اللي هم طبيعتهم او العيله هي طبيعتها اكيده يعني البايومنتال او فيميليال او جينيتكس او حاجات اندوجينوس اندوجينوس اوبيزيتي زي الكوشنج سندروم لو قلنا خوشي السندروم من برضه بيسبب ايه؟ بيسبب شورت ستيشن فتلاقي الولد عنده يعني شورت وبيز. هايبوثايروليزم برضه بيسبب شورت وبيز. هايبر انسولينيزم تيرنر سندروم بيسبب شورت وبيز. كلينتريتر برادر بالي سندروم جروس هرمون ديفيشنسي سولو هايبو باراثايروليزم كل الحاجات دي ان ديتيل صعب ان انت لو انت انترست بقى ان انت تعرف يعني ايه برادر بالي سندروم هندخل على النت وان انت تعمل سيرش تقرا ويشوفوا هو ايه اعراضه هي تمام لان زي ما قلت كل حاجه دي موضوع بيكون شرطه في الكاريتير. نيجي للابنورماليتيز تاني يبقى كده عندك ابنورماليتيز في الويت ابنورماليتيز 
في الهاي وفي ابنورمالتيز في الهاي كروس الهاي كروس يا اما حاجه اسمها ماكرو كيفري او مايكرو كيفري ترو مايكرو كيفري او كريديوس تيومتس بنيجي بقى من بنيجي في التعريف نقول ان ايه ماكرو كيفري يعني في الامتحان بس نقول ايه ايه ديفينيشن اوف ماكرو كيفري انا ما اعرفش ليه الناس بتقعد تقول حاجات كده مش غريبه هو الديفينيشن بتاعه في الهيلث كونفرنس اباوت ذا نايتي بيرسون تايب اوف ذا ايج اند سيكس ولا هو اكتر من 60 ولا اكتر من 70 هو دي ديفينيشن معروف وزي ما قلت لكم في اول محاضره برضه دلوقتي اللي هو ريسيرش الجديده بتقول ان التعريف اباوت ذا نايتي بيرسون تايب بس احنا ملتزمين بالموجود في الكتاب اللي هو نايتي بيرسون تايب عشان لو قرينا في حته ثانيه الاتشولوجي برضه هتنيوكليت ويجي سؤال ان يو جيف ذا كوزز اوف ذا ماكرو كيفري او ان يو جيف ذا كوزز اوف مايكرو كيفري لو سمحتوا الدكاتره لو في موضوع بيتكلموا فيه مهم ممكن تقولوا لنا بدل ما نناقش كلنا فيه. في حاجه في المحاضره عايزين تفهموها؟ الاتشولوجي في الماكرو كيفري يا اما حاجات كرينيال كوزز يا اما انترا كرينيال. كرينيال كوزز يعني حاجات في البون نفسها. انترا كرينيال يعني حاجات في البرين أو SDSR أو فيروس يبقى الكرينيال كوزز حاجات زي اللي بنقول عليها كرينيال لارج هيد يجي بص زي الأب لارج هيد أو الأم هي مش لون كده أو كرينيال كرونيك هيموليتيك أنيميا أو ريكتس أكونتوبيزيا وميوكوبوليسا كرايدوزس دي من أسباب اللي هي الكرينيال كوزز الإنترا كرينيال اللي هي إنكريز ذا إنترا كرينيال تنشن زي حالات الهايبوكيتري يعني دي حاجات جوه مش مش في الجول بقى جوه السكار نفسها. هايبروكيفرس ساب ديورال هيماتوما او ساب ديورال ايليوشن برين تيومر نيوروفايتوماتوزس سيريبر ديجن كازن حاجه اسمها سوتو سندروم دي مشهور قوي سي ان اس ستوريج ديزيز زي النوكوبوليس اكاريدوزس الهيرر سندروم وزي ما قلت لكم برضه الترست في مثلا كيس هيرر سندروم هو حاجات يعني لطيفه يعني بس ايه بتاخد مننا وقت في المحاضره لكن ممكن ان انتوا تطلعوا عليه يبقى لو مطلوب منك ايه يوميريت؟ ايه يوميريت؟ ممكن يجي سؤال شورت اسئله ممكن يجي اكس كيو. المايكرو جيت على الديفينيشن بتاعنا بقى الهيست كونفرنس بيلو ذا فيرست تايم فور ذا ايج اند سيكس. ناخد شويه وزي ما قلت لكم برضه النيو ريسيرش بتقول لك بيلو فيرست تايم. ايش هو اللي يا اما تو مايكرو جيت تو يعني هو فعلا تو او حاجه اسمها كرينيوس تيموزس تو مايكرو كيفري يا اما برايمري جينيتك يا اما سكندري البرايمري جينيتك ده حاجه فاميليا يا اما حاجه سندروم زي العيال اللي عندهم داون سندروم اللي هو ترايز بيتوين وان دول بيبقوا مايكرو كيفاليك اللي هي الكونفرنس بتاعهم اقل من نفس الطايب او حاجه سكندري يعني نان جينيتك او اكواير طب بتيجي منين؟ بتيجي حاجه حصل ديستراكتيف بروسيس في خلال فتره الجروينج بتاعت البيبي، الام وهي حامل، الام وهي بتولد، بعد ما اتولد على طول في مرحله اللي هو حاجه اسمها البيري نيتال اريا، اللي هو البري نيتال او نيتال او بوست نيتال، بنيجي نقسمها كده بري نيتال حاجات الام اتعرضت ديلتال انفكشن سايكل اللي جاله فيروس وكبيرة تعمل مايكرو ديفري، اريديشن، رفت أو حاجات اللي هو البري نيتال زي الهايبوكسيك سكيميك حصل اوبستراكتد ليبر أو ليبر فالبيبي نزل عنده هايبو سكيميك انتفالوبي انترا بريال هيموريج أو بعد ما اتولد حصل له جونتس ودخل في كيرنيكراس أو سي ان اس انفكشن بوست نيتال أو انترا بريال هيموريج كل ده حاجات اكوايرد أو سكندري عملت ثرو مايكرو كيفري امال كرينيوس تيموزس يعني ايه كرينيوس تيموزس ودي برضه بنلاقي ان هو راس طفل كده وشكلها متعفل كده ومايكرو كيفري نيجي نقيسها نلاقيها اصغر من الفيرست تايب نيجي نحس نلاقي ان هو السوتشر احنا حاسينها مقفوله يبقى دي بسبب ايه؟ هي الكلوجر اوف سوتشر لو كل الكلوجرز بتاعته اتقفلت لو لو سوتشر واحد مش هيحصل حاجه ما يقعدش عليه ده هتكون كرينيوس تيموزس لكن لو كل السوتشر بتاعته بقت جينرايز دي ماتشور كوجر اوف ذا سوتشر دخلوا في كرينيوس تيموزس اصلا هيبقى منا ريكارد ليه؟ لان البرين ما فيهوش اريا ما فيش اريا للبرين ان هو يكبر فهيفضل البرين عشان يكبر ازاي؟ الانجيوتون تاني بتفضل مفتوحه والسوتشر لسه يكبر البرين 
يبدا اكتر مرحله للبريز ان هو يحصل له بروست اول سنتين من العمر عشان كده هتشيك الفلتانات بتتقفل عدد سنه ونص او سنه وثمان شهور فهي البري ماتشور كلو ايه بري ماتشور ديفينيشن بري ماتشور كلوجر اوف سكاي سوتشر لما تبقى جيرلايزد يعني زي ما حصل لها كده هيحصل مايكرو ديفن هيحصل موتر ومنتر ريفرديشن لان هو ما فيش فرصه للبروس بتاعت البريد الطيب يا اما هي جينيتكس سيندروم وطبعا معاها اكزوسالماس
يبقى بنستقبل بيبي بنقيس الهيلث كومبلكس بتاعه هل هو السنجل ميجرمنت دي فيني يبدا على ان مين السيريال ميجرمنت يعني انا بحطه على جروس كير وابتدي ان انا كل زياره الست يجي لي احطه على جروس كير بتاعه اشوف اللي هو فيه لازم تزيد واحنا عرفنا المره اللي فاتت الزيادات قد ايه وحفظناها مظبوط يبقى الميجر هيلث كومبلكس از ذا بيرث سمول سيركمفرنس بتقول لي لو انا قسته يعني اول يا سي از بيرس ولقيت ان هو مايكرو كيفايت اقل من السيرس تايب بتاع البيرس يبقى انا اكيد ده الطفل ده اتعرض لحاجه انتري كلاينت انسر اتعرض الام اللي كانت عندها مشكله وهي بريجنت او اتعرض لهايبوكسي في الارتباط مامته دخل هايبوكسي اسكيميك يبقى حصل له انتري كلاينت لا النورمال الهيلث سيركمفرنس بتاعته ابتدي اعمل سيريال ميجرمنت عشان اشوف في اي لحظه حصل له مشكله ابتدي اعمل سيريال اشوف لو هو اسوسييت مع ديسمورفيك فيتشر او كونجينتال انوليس وابتدي اعمل طبعا من اهم الحاجات اللي انا بلاقي عيل عنده مايكرو جيبري لازم اعمل كومبليت نيورولوجيكال اكزاميشن كلها كله موتور وسنسوري والباور كل حاجه اعملها وريفلكس كل حاجه انفستيجيشن هعمل اكس راي هلاقي ان سمول سايز هات الكريوستينوزس زي ما قلت لكم بتبقى حاجه مشهوره قوي وكاركترستيك وفيري انتريست لو انتوا شفتوها اللي هي حاجه اسمها سيلفر بيتن ابييرنس. تريو مايكرو كيبل بيبقى سمول بريميوم طبعا زي ما قلنا ان احنا بنعمل كريو تايمنج عشان العيال اللي هم تيرنر ممكن يبقى عندهم برضو مايكرو كيبل شويه اعمل تورش عشان اكسكلود التوكسيك بلازموزس والسايتو بيجالو فايروس اعمل ام ار اي عشان اشوف اللي هو السوشيال جي ال ايه السوشيال جي اتقفلت ايرلي ولا لا لان لو اتقفلت ايرلي فيري ايرلي السوشيال بتاعته وحصل له كريوس كينوزس هيحصل ديستراكشن في البرين تيشو او هو تعرض لحاجه زي هايبوكس اسكينيا مثلا ممكن يبقى فيه برين اكتيف يبقى انا هعمل ام ار اي عشان اعمل اسسمنت للبرين واشوف البروجنوزس بتاعه هتبقى ازاي واقول البيرن في حاجه من دي في ايه بالظبط حدث الابروف مالتي بتعمل جروس وجروس مهمه قوي اللي هي البيوباتش حد وصلت لي اي تريتمنت اي تريتمنت التريتمنت بتاع المايكرو كيبل اكوردنج اكوردنج يعني هو هنا ما ذكرناش ان هو التريتمنت بتاعه لان الكريوس تيروفس خلاص ده هيعمل ايه؟ ساعات لما بيبقى فيه انكريز انتراكريم ما مش عليه اولا بس ساعات لما بيبقى فيه انكريز انتراكريم تنشن ساعات بيبقوا ان هو النيو ريسيرش بيدخلوا وبيعملوا زي اوبننج في السكال عشان يقول يدي تنفس ليه؟ عشان يسيب هو مش هيكبر البرين بس يسيب الرؤيه بتاعته لان الكومبليت كومبريشن يعني لما بتحط كده هيكبر البرين وبيعمل كومبريشن على الاوبتيك نير مع الوقت ممكن يحصل ديفرنس يحصل بلايندنس بيعملوا زي اوبننج في السكال ازاي البروسيجر دي حاجه معقده جدا في النيورو سيرجن طيب ايه تاني ينفع في المانجمنت بتاعه لو هو في مشكله في جروس هرمون مثلا هي اللي مسببها هنديله جروس هرمون لكن اثر وايز يعني اللي مقرر عليك اللي موجود في الكتاب تمام فلما هيجي لك السؤال ده مش هيجي لك مانجمنت هيجي لك هاو تو ابروتش اكيس اوف مايكرو كيبري اللي هي هيستوري واكزامينيشن وانفستيجيشن نيجي للحاجه اللي بعد كده قبل ما ندخل على طبعا كل ده كان المفروض تاخده في المحاضره اللي فاتت بتاعت يوم الاربعاء مع الدكتور ياسر البيوبيرت البيوبيرت انا هتطرق عليها سريعا كده ان شاء الله عشان يعني الاسئله بتاعتها تبقى قليله كلمه بيوبيرتي الديفينيشن بتاعتها هي بيوبيرت اوف لايف كاركترايز باي مورفولوجيكال اند سايكولوجيكال تشينجز ويش فيور از ا جروينج بوي اند بيوبيرت As a genetic change from the infantile to adult, هي مرحلة عمرية بيحصل فيها hormonal changes. بتبتدي أول hormones تأثر على the morphological and structure of the gonads, and then the gonads secondary affect the secondary sexual character and features. يعني هي في داخل البداية hormones وبتدي hormones. The age of onset of puberty دي بتختلف اختلافات كتيرة بس بناخد الافريج يعني هي فاريز اكوردنج تو ذا جينيتك ريشال سوشيو اكونوميك نيوتريشن ستيج هل هو اتليتكس ولا لا بعض الاحيان ان هم بيبقى فيميلز اتليتكس بيتاخر الايج اوف ذا بيوبيرتي 
دلوقتي في طبعا طبيعه الفيتريشن ستيج اللي لقوها انها بتأفكت الايدج اوف ذا اونست اوف ذا بيبيتي في الديفولف كانتريز البويز بيبقوا من 9 تو 14 ييرز والجيرز بيبقوا من 8 تو 13 وهناخد الابنورماليتيز اللي هي البريكوشنز بيبيتي في ابتدائي البيبيتي دلوقتي دي من الحاجات الاسئله اللي ممكن هي اللي تجيب في البيبيتي أو حصلت بدري قوي قبل سن ست سنين لازم أكسكلود أسباب 
الباثولوجي ما اقولش ان احنا نورمال فاريانت برضه ولازم اكسكلود ان هي اشوف الادرينا بلاد احسن يكون في كونجيتال ادرينا هايبر ديزيا اعمل استوديو بوتاسيوم ولازم يكون ان انا اكتشفتها بالصدفه بسبب ده يعني ممكن اللي هو البريماتيور ادرينال هي تكون الفيرست مانيفستيشن اوف كونجينيتال ادرينا هايبر ديزيا وبعد شويه يدخل في حاجه اسمها ادرينا كرايسيس يبقى انا لو لقطت العيان ده بدري قبل ما اقول ان هو نورمال فاريانت يبقى انا انقذته من ان هو يدخل في حاجه اسمها ادرينا كرايسيس ممكن اطفالته بسبب كده او ادرينا تشوفر يبقى لازم انا اكسكلود الحاجات دي عشان اقول ان هي نورمال فاريانت المرض دي مش السيوبيلتي بقى الحقيقيه اللي بنقول عليها برضه بتنقسم لحاجتين يا اما ترو بريكوشن سيوبيلتي يا اما ترو بريكوشن سيوبيلتي ايه الفرق ما بينهم؟ الترو بريكوشن سيوبيلتي بنسميها ليها اسم تاني اللي هو سيرتشر وليها اسم تالت اللي هو بونات بروتين ديبندنت يعني ايه؟ يعني ان في اصلا البونات بروتين هي اللي زادت تويتري هي اللي زادت واثرت على الوناس واثرت على السكند سكشوال كاركتر. الثانيه بقى العكس. الثانيه ان هو البوني يعني حصل ان هو حصل سبريشن للبونات الطوبين يعني حصل نورمال بونات الطوبين. لكن نيجي نقول للترو في كوش السيوبريتي البونات الطوبين ديبندنت لكن دي ان ديبندنت نورمال البونات الطوبين كلها نورمال. الكاركتر هنا دي انفولف ذا لايف سيناميك بيتشويتري بونات اكتيفيشن هيحصل ان هاي بونات بتبين لابد لان اصلا في الاساس اللي بيحصل ايه؟ ان الهاي بوسالاس هي اللي بتبقى عندها ستيميوليشن عاليه جدا 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 او البيتشويتري يبقى انت هي اللي بتبقى عندها ستيميوليشن عاليه جدا 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 فبتبتدي تاثر على الناس فكل ده بيبقى اكسلريتد يبقى هاي بونات بتبين لابد ودي بتبقى انفولف بوز ذا سكندري سكشوال كاركتر وانكريز ذا سايز واكتيفيتي اوف وناس. لكن في السودو دي بتبقى مش انفولف ذا هايبر سيناميك بيتشويتري اكتيفيشن صح؟ دي بس انفولف بس سكندري سكشوال كاركتر لكن البولاد فيبين دي نورمال بتبقى لسه في بيوبرتر ستيج عادي ما وصلتش للبيوبرتر ستيج والبولاد مش بتزيد في السايز ولا اي حاجه. وبالتالي في الترو هيحصل كانه دخل في البيوبرتر بالظبط. ترو يحصل سبرماتوجينيسيس في الميل وفاليويشن في الفيميل. اتش او جي اتش بس في الجيرلز او سكندري في البوي، في البوي دي خطيره جدا يعني يعني في البوي بتبقى اكتر بقى اللي هو الترو بريكوشن بيوبيرتي لانها لما بتحصل يبقى يا يعني اما سببها يعني ما بتبقاش اتش بس بيبقى سببها البرين تيومر هايدروكيفرس او تروما او ريجيو تيرا. لكن السود بقى مش بتحصل ما احنا ما عندناش الناس مش هيحصل لنا اي حاجه يعني بس جاست سكند سكشوال كاركتر بس الناس مش هتزيد في السايز فبالتالي ما فيش ولا سبرماتوجينيزيز ولا اوبريشن في الجيرلز طب ايه سببها؟ بالنسبه للجيرلز حاجه لوكال يعني بس جاست الاوبري او اللي هو السبير يعني حاجه لوكال في الجيرل هيبقى اوبريشن تيومر وإكسس إستروجين في البوي ممكن يحصل فيستيكولار تيومر أو إكسس أندروجين يعني هي المشكلة بتبقى في البنات نفسها في السكندري سكشوال كاركتر فلما بيزيد اللي هو الهرمونز اللي بتتفرز عن طريق اللي هو البنات نفسها دي ده بالعكس هتبعد إمبلس للهايبوسالمس والبيتويتري وتقلل البنات الكوبين هرمون فاهمين ازاي؟ يعني يعني هي الحاجه يعني السكندري دي لما هيحصل لها ستيميوليشن هتبعت امبلس وتقول لهم لا انا عندي كتير هرمونز من بتاع السكندري سكشن اللي هي السكندري اللي جايه من السكندري هرمونز دي اللي هو الاندروجين والحاجات دي ما تبعتليش تاني فتبتدي ان هو البنات الكتير هرمون لا مش تبقى نورمال بس لا ممكن تقل عن اللي هو الطبيعي التاني لكن هنا بالعكس هنا كلها شغاله كانها دخلت البيوبيرتي بالظبط ده الفرق ما بين التوب بيكوشن بيوبيرتي والتوب بيكوشن بيوبيرتي. المايك ديليت بقى الديليت العكس ان جاستن بتاع البيوبيرتي ما دخلش في البيوبيرتي يبقى في اللي بتقول لي هو سكندري سكشوال كاركتر باي ذا ايج اوف ذا 13 ان ذا جير او 14 في البويز. التايمز برضه ايه الكونديشن؟ هايبر بونادوتروبيك هايبر بوناداس او هايبر بونادوتروبيك هايبر بوناداس أو كونستيشنال تيلي أو بروست أند بيوبيرتي. الهايبوجنات الكروبيك هايبوجناتيزم 
من اللي عند الهايبوثالامس والبيتويتر حصل ان هو زي ان هو المناسب بين ريليسنج هرمون اصلا حصل حصل لهم مشكله يبقى دي مشكله في البيتويتري هايبو مثلا هايبو بيت جيتريزم او حصل فيه اي مشكله في البيتويتري او الهايبوثالامس الكنترول نفسه من فوق فحصل هايبو جونيتروفيك هايبوليدز او هايبر جونيتروفيك هايبوليدز ازاي؟ المناسب في دي نفسها قليله فبعد الامبرس للهايبوثالامس والبيتشويتري قالت لها انا عندي ولادي فتبتدي هي تفرز كتير عشان تعوض على امل ان النقص تعوض النقص ده اللي هي اسمها هايبر جونيتروفيك هايبوليدز او البوليستيشنال ديلي ده حاجه تعتبر نورمال مفيش مشكله في برضه جدول مهم ايه الفرق ما بين الهايبوكوناتروبيك والهايبوكوناتروبيك والهايبوكوناتروبيك هايبوكوناتروبيك زي ما قلت لكم هنا الهايبوكوناتروبيك هايبوكوناتروبيك ده اصلا في لو كونسنتريشن اوف بيتشويتري كوناتروبيك اللي هو البيتشويتري افرز الفوليكولار ستيميوليتنج هرمون والانتيمايتنج هرمون فبالتالي هتعمل ايه؟ هتقلل الكوليسترول في الميل وهتقلل الاستراليون في الفيميل وبالتالي هنعمل جيليتيد بيوبرج اسبابها ايه؟ السي ان اس تشومر لان جايه من السنتر اللي فوق او سي ان اس راديشن او هيب تشومر لكن الهايبر كوناتروبيك هايبر كوناتروبيك لا ده في هاي كونسنتريشن من البيتشويتري ليه؟ عشان في امبلس جت من اللو تستيرو لان هي هيرسي هي طبيعيه
That plus one. We just say that we are the middle of the consistency that we have to do a plus one to Allah. If I choose you again, then you see you. I get the higher difference between the two columns that you will have to give you. And we have the high calories after. The high calories after the mature breast milk. And we have the high calories after the mature breast milk. يعني ده الدكتور ده اكتب السيستم يكون ذا سكسسفول بريست فيلينج عشان اقدر اعرف ايه هي الفاكتورز اللي هتحافظني على ان هو سكسسفول بريست فيلينج لازم انا اتطرق لكل الخطوات دي الادفانتج اوف بريست فيلينج مينتيننس اوف ميتود دو بروجرام اوف فيلينج اوف بريست فيلينج التكنيك البروبلم الاديكانسي الدراكس فيلينج ان ذا ميت كل الحاجات طبعا هتدهنكم المره دي وندخل على الدين اللي بس طبعا بيبقى صعب فهنستقبل لاي كورس معين وهنكمل هنكمل بعد كده. الادفانتج ده سؤال مهم ولازم كلنا نبقى عارفين ايه هي الادفانتج اوف بريست فيلينج؟ في ادفانتج للانفنت وادفانتج للمذر وادفانتج للانفنت مع المذر. لو سمحت يا جماعه. انا عارفه يعني هو موضوعين مختلفين. يعني الموضوع الاولاني كان دسم شويه لكن ده سهل خالص معلومات عامه. الادفانتج اوف انفنت اوف انفنت ليه؟ بالنسبه للبريست حاجات نيوتريشنال حاجات اميونولوجيكال حاجات للدراسه حاجات بروتكشن من الديزيز كل الحاجات ماتشوريشن للجي اي تي هنقول كل المعلومات دي بس هي دي يعني حاجات كثيره للبيبي نفسه يبقى الادفانتج اوف فور ذا انفنت نيوتريشنال ادفانتج. لقوا ان البريست ميل سبحان الله يعني مهما بنعمل فورمولا ومهما بنحاول ان احنا نعملها هيومنايز ولكن برضه مش هنقدر نوصل للسيم كونسنتريشن يعني هيومنايز الفورمولا اللي هي بتبقى اكثر شبه ميل ما تبقاش برضه نفس الكونسنتريشن اللي موجوده في البريست ميل فوجدوا ان هو دي الكومبوزيشن اللي موجوده في البريست ميل موجود فيها ووتر 87.5 كالوريز 67 كالوريز بريست 100 ميلي كربوهيدرات 7 جرام، الفات سيرش 3.5، البروتين محبوب في الدهون، لقوا ان الكومبوزيشن دي ايديال الكومبوزيشن اللي الطفل يحتاجها. مهما عملنا هيومنايزيشن الفورمولا ما بنوصلش لدي. فكده اداله الريكوايرمنت اللي بيحتاجها، يبقى النيوتريشنال ادفانتج لقوا ان البريستمنت از ايديال وفور ذا انفر ديزاينت عشان ياخد كل الاسباب بتاعته. ايه تاني بالنسبه لنا؟ الايميولوجيكال ادفانتج دي مهمه قوي الايميولوجيكال ادفانتج وده سؤال بيتجاوب في مره كتير ايه هي البروتكتيف ميكانيزم ايه ده يا ولاد وقدامكم الاجابه بس الناس عشان ما قالش فيها مباشره الايميولوجيكال ادفانتج هي 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 البروتكتيف ميكانيزم هي الايميولوجيكال ادفانتج ايه البروتكتيف ميكانيزم في حاجه اسمها بيرلس فاكتور في حاجه اوليكو سكرايت موجود في الكروستران والماتشيور جاي اوليكو سكرايت ايه فايدته الاوليكو سكرايت ده؟ دي بتعمل فيفر للجروس لحاجه اسمها لاكتو باسيلاس بيفيدس اللاكتو باسيلاس بيفيدس دي نورمال فلورا النورمال فلورا اللي موجوده في الانتستين فالاوليكو سكرايت دي بتعمل جروس ليها لاكتو باسيلاس بيفيدس فلما هتعمل جروس اللاكتو باسيلاس بيفيدس دي فايدتها ايه؟ النورمال فلورا دي بتعمل اسيد برودكشن طب ايه فايده برضه الاسيد برودكشن؟ الاسيد برودكشن ده لما بيبقى اسيدك الانفايرمنت بتنهبت الجروس اوف بكتيريا مفيش هيبقى في بكتيريا وعشان كده الاطفال اللي هم بيبقوا بريست فيدنج بيبقى لايك ولا الانفكشن اقل من الاطفال اللي هم الارتفيشال فهيكونوا اقل يعني لما تيجي تجيب فلاي مثلا عالي يبقى بريست فيد هيبقى اقل ان هو يحصل له دياليز ليه؟ لان هو الانفايرمنت بتاعته اسيدك ليه؟ لان عنده الانستايلر فلورا كويسه عقيد البروسكرايد البريست فيد اللاكتو باسيلس اللي هو زورما فلورا دي بتحارب الايكولاي فالايكولاي مش هتقدر عن طريق ان هو فيه اسيدك اسيدك كونتنت فمش هتعمل له دايركت. 
ايه تاني في الايميونولوجي او كل ده تكنيكال ايه؟ سامعين كده؟ اللي هي الانستايل بروستا برضه من اهم الحاجات الموجوده في البريست ميرس حاجه اسمها الانستايل بروستا وايه فائدتها؟ انها بتستيميليت الريفير اوف دامج الانستايل فيلم وعشان كده العيال اللي هم الكريتور اللي بيدخلوا في الانكيوبيتو مش قادرين يرضعوا بنعمل ايه؟ بنقول للام تعمل لنا حاجه اسمها اكسبرس بريست ميلك انها تعمل سبتيك للبريست ميلك وندي للبيبي عن طريق الرايز مش عن طريق اللي هو المص عشان هو بريتر وقليل ومحطوط على فنتليتو طب ايه فايده كده؟ ان انا ابتدي له ايرلي اكسبرس بريست ميلك هيدي له ايميونولوجيكال فاليو هيعمل ريبير للدمج اند ستايلر سيل زي ما كنا بنعرف كده الام هيحافظ عليه من حاجه اسمها نيكروتايزنج للتيوبلايز فهعمل ماتشوريشن للاند ستايلر بول ايرلي لاكتوفيرين اللاكتوفيرين طبعا اللي هو الايرون بايتنج بروتين ده انهانس ذا بايو افيلابيلتي اوف ذا ايرون بروبور فروم ذا هيومن ميلك ريدوسنج اتس افيلابيلتي فور بكتيريا في حاجه اسمها لاكتوفيرين ايرون بايندنج بروتين موجوده في البريست ميلك مش موجوده في اي حاجه ثانيه طب ايه فايدتها؟ الميلك فيه ايرون شويه خلاص؟ لو هو موجود كده فيه ممكن البكتيريا تاخد الايرون ده وتكبر وتستفاد انا بعمل يبقى موجود اللاكتوفيرين ده بينهانس البايبر ابيليبيلتي ويستفاد منه الهيومن ويستفاد منه البيبي وما يتستفادش منها البكتيريا يبقى انا كده خليت الايرون وعملت له انهانس بايو افيلابيلتي بحيث ان هو يستفاد افيلابيلتي فور ذا بكتيريا. الاميون جلوبلين الكروس شرفه ماتشور ميل موجود في اميون جلوبلين كتيره جدا جدا وخصوصا الاي جي اي وعشان كده الاطفال اللي هم البريست فيدنج بيبقى عرضه للارتكاليا وعرضه للالرجي والبروجيا الازمه اقل من الارتفيشال. الايزوتوب والبيبسودايت دي برضه بتعمل اتاك البكتيريا سيبول لو افترض ان هو حصل ان هو اتاك ان هو حصل انفكشن يقدر ان هو يريزست الانفكشن دي البكتيريا انفكشن الليمفوسايت الماكروفيج والبوليمورف كل الحاجات دي برضه ان هي ممكن انتي ستاف فاكتور كل الحاجات دي موجوده في اميونولوجيكال فاكتور في البريست الانترفيرون ده انتي فايرال برضه يبقى كده في بروتكشن اجينست البكتيريا بروتكشن اجينست الفايرال انتي ستاف كل حاجه لو انسدنس اوف الرجي جوابه كمان الاطفال اللي هي بريست فيدنج يبقى لو انسدنس للدايابيتس عملوا ريسيرش كتيره ولاقوا ان تايب 1 من الدايابيتس يبقى يبقى اكتر انسدنس بتاعها في الارتفيشال ولازم في بريست فيدنج ديكريز ذا انسدنس اوف نيكروتايزنج للتيوبلايتس زي ما قلت لكم دلوقتي ان بيعمل ريبير للانتستن ايرلي وبيعمل ايرلي دايجيشن بيساعد الطفل ان هو بعد كده يبقى عنده الدايجيشن بروسيس احسن لما يكون في بريست فيلنج. طب ايه تاني ادفانتج؟ قلنا نيوتريشنال كده، قلنا ايميونولوجيكال ادفانتج. تاني ادفانتج تانيه للانفنت جنرال ادفانتج الاوستراين على طول الام سهل ان هو يبقى مش محتاج تغلي بقى ومش محتاج حاجه هو على طول سبحان الله نازل استراين يبقى شيل ريدي ابيلابل يعني في اي مكان بيجر لسه بليس او نطايف يبقى مش محتاج اي بريبريشن. بعد كده بيزود انكريز بتاع الدب والاكاديمي طب هنقول طيب يعني احنا دلوقتي الاطفال اللي هو الارتفيشال اقوياء ولو جينا نقارن ما بين اطفال بريست فيلنج واطفال ارتفيشال هنلاقي ان دول اسهل من دول الكلام ده مش صح. ليه؟ لان انا لازم عشان اقارن اثبت بقيه الفاكتورز الموجوده. ما ينفعش مثلا لان في طبعا الاديوكيشن والاكاديميك برفورمنس بيبقى ليها حاجات ثانيه رعايه البيره بتاعتهم اللي هو الجينيتكس يعني ما ينفعش ان انا اقارن مثلا بين حد مثلا ما بيتعلمش او او مثلا بين حد فوسف عميق عميق وبس خلاص ان هو عشان بيرجع طبيعي هيبقى احسن كاكاديميك واحسن في الاي كيو من طفل ان هو بيرجع صناعي بس اهله مهتمين بيه وبيعلموه الكلام ده يبقى في فاكتور تاني عشان اعمل مقارنه عشان هم يعني عشان يوصلوا للي هو النقطه دي ثبتوا كل الفاكتورز يعني هو نفس الانفايرمنت نفس البير نفس كل حاجه ثبتوا وقارنوا بس خلوا اللي هو وزن المقارنه ما بين اللي بيرجع طبيعي واللي بيرجع صناعي بس
طب ليه ادفانتج الثاني للمذر والانفنت في ادفانتج اللي هو الريليشن ما احنا قلنا الريليشن دي مهمه قوي مذر وانفنت كونتاكت دي الريليشن كسوشيال ودي بتساعد على ان تزيد ايه الجروس هرمون وبالتالي هيحصل النمو الطبيعي يبقى في كونتاكت مهم قوي حاجه ثانيه كمان ان هو ما بيحصل ان سكين تو سكين كونتاكت للمذر مع الانفنت والمذر بيحصل اوكسيتوسين يحصل سيكريشن عن طريق الاوكسيتوسين بتويتري الاوكسيتوسين وده هنعرف ان ليه فايده ان يحافظ على الايجاكيوليشن باستمرار ويحافظ على عوائل اللي هو اللاكتيشن وفي نفس الوقت بيحمي الام من حاجات ثانيه هنتطرق فيها دلوقتي اللي هو البوست بارتر هيموريج واللي هو الكارسينوما والكلام ده. الادفانتج الادفانتج للمصر هتعمل بريفنشن للبوست بارتر هيموريج عن طريق الاوكسيتوسين اللي هو يعمل كونتراكشن لليوترس ايكونوميك الام بدل ما تشتري الاقلام الصناعيه الكثيره المتكلفه لا ده ايكونوميك ناتشورال كونتراسبشن ولكن ده يعتمد عليه يعني بس من الحاجات الناتشورال كونتراسبشن ديكريز الريسك ريسك اوف بريست كانسر والاوستيو بروزس كل الحاجات دي ادفانتج يبقى احنا ممكن يجيلنا السؤال ادفانتج اوف بريست فيلينج كدوتا يبقى احنا نتكلم على ادفانتج الانفنت ادفانتج المذر والانفنت وادفانتج المذر بس ممكن يجيلي لوحده ايميونولوجيكال بروتكشن او ايميونولوجيكال فاليو اوف بريست فيلينج يبقى دي الاسئله اللي ممكن تيجي في الجزء ده تمام كده؟ طيب في اي سؤال في الحاجات اللي احنا قلناها نتابع بقيه المحاضره دي هيقولها كل الناس اللي معلوميني ولو ما عادش يجيني كان كمل المحاضره دي